হ্যালো এখন আমরা স্পেকট্রাম সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব স্পেকট্রাম এর বাংলা হচ্ছে বর্ণালী স্পেকট্রাম এটা বহু বছর এক বছর স্পেকট্রাম এক বছর স্পেকট্রাম হচ্ছে বহু বছর বর্ণালী কি আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে সূর্যের সাদা রং প্রিজমের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে সাত রঙে বিভক্ত হয়েছে তো এখানে সবার বাম দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রিজমকে যেভাবে ধরা হয় সেভাবে আর কি বাম ভিতরের দিক বা বাম ডান দিকে বাইরের দিকে রঙের পরিমাণ ধারণ যায় তো এখানে লাল রঙের যেই অংশটা লাল রং এক পাশে এবং অপর পাশে হচ্ছে বেগুনি আর মাঝখানে বিভিন্ন রং এই যে রঙগুলো বিন্যস্ত হয়েছে বিশ্লিষ্ট হয়েছে হওয়ার পরে যে ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু এভাবে সাত রঙে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছে এই সজ্জিত হওয়ার পেছনে কারণটা কি কারণ হচ্ছে যে এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখা যাচ্ছে ভায়োলেটের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম চার হাজার অ্যামস্ট্রং এবং লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি ছ হাজার এবং মাঝখানের কুলের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকমের চার হাজার থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে ছ হাজার পাঁচশো হয়েছে তো এইভাবে তাদেরকে সাজানোর তারা যে সাজছে তারা যে একটার পর একটা সিরিয়াল ধরে সুন্দর করে একটা সজ্জাই বিন্যস্ত হয়েছে এর পিছনে কারণ হলো তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে যখন এই রঙকে সাজানো হয়েছে সাজানোর পরে আমরা যে সজ্জাটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রং ধনু এরকম করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথবা ওয়েবলেন্থ যাকে যাই বলেন না কেন অথবা ওয়েব নাম্বার ইত্যাদি এরকম কোন বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে যখন এভাবে রংকে সাজানো হয় সাজানোর পরে রঙের যে সজ্জা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই এই সজ্জাকে বলা হয় তরঙ্গ বা বর্ণালী এই এই সজ্জাকে বলা হয় হচ্ছে বর্ণালী তাহলে আমরা কি বললাম যে বিভিন্ন রঙগুলাকে যদি যেই সূর্যের সাত সাদা আলোর ভিতরে যে সাতটা রং আছে বা এরকম একটা দুইটা যে কোনো রঙই হোক না কেন এরকম রঙকে যদি আমরা তাদের কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যেমন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথবা এরকম কোন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যদি সাজাই সাজানোর পরে ফাইনালি সর্বশেষ আমরা যে সজ্জা পাবো সে সজ্জাকে বলা হবে তার তরঙ্গ বা স্পেকট্রাম বা বর্ণালী বলা হবে যেমন এখানে সূর্যের সাতটা রঙকে সাজানো হয়েছে তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে এইভাবে সাতটা রঙকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে ভিত্তি করে সাজানোর পরে আমরা যে বর্ণালী পাইছি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রং ধনু তাহলে স্পেকট্রাম কি স্পেকট্রাম ইজ অ্যান অ্যারে অফ ওয়েবস অর পার্টিকেলস হুইচ ইজ স্প্রেড আউট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং অফ সাম প্রপার্টিস সাজ এস ওয়েবলেন্থ অর ফ্রিকুয়েন্সি তো স্পেকট্রাম কাকে বললো স্পেকট্রাম হচ্ছে একটা অ্যারে মানে সজ্জা কিসের সজ্জা ওয়েবস অর পার্টিকেলস তরঙ্গ অথবা কণার আমরা জানি আলোকে কণা ধরা হয় আলোকে তরঙ্গ ধরা হয় ওই অথবা পার্টিকেলের সজ্জা কিভাবে সাজানো হয়েছে হুইচ ইজ স্প্রেড আউট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনক্রিজিং ও ডিক্রিজিং উদ্যোগক্রম অনুসারে অথবা নিম্নক্রম অনুসারে এভাবে সাজানো হয়েছে কিসের ভিত্তিতে সাম প্রপার্টিস কি সেগুলা যেমন ওয়েবলেন্থ অথবা ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আমরা কি বলতে পারি ওয়েবলেন্থ অথবা ফ্রিকুয়েন্সির উদ্যোগক্রম বা নিম্নক্রম অনুসারে যখন ওয়েব অথবা পার্টিকেলকে সাজানো হবে সে সাজানোর পরে যে অ্যারে বা বিন্যাস আমরা পাবো তাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্পেকট্রাম স্পেকট্রা হচ্ছে বহু বছর স্পেকট্রাম এক বছর তো স্পেকট্রা মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে ইমিশন স্পেকট্রা আর একটা হচ্ছে অ্যাবজপশন স্পেকট্রা এমিশন স্পেকট্রা এই সম্পর্কে আমরা হালকা একটা আলোচনা করবো অ্যাবজপশন সম্পর্কে হালকা আলোচনা করব তো এমিশন স্পেকট্রাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কন্টিনিউস স্পেকট্রাম আর একটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম আবার হইতে পারে ব্যান্ড স্পেকট্রাম লাইন স্পেকট্রাম তার সাথে আমরা আর একবার দেখি এই যে এটা হচ্ছে এমিশন স্পেকট্রামের উদাহরণ এমিশন স্পেকট্রাম কেন উদাহরণ এমিশন স্পেকট্রামের কারণ হলো যে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ডার্ক অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে কালো কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে আমরা উজ্জ্বল কিছু আলো পাইছি সুতরাং ইমিশন স্পেকট্রাম হচ্ছে সেই স্পেকট্রাম যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে হচ্ছে 
ডার্ক আর যে স্পেকট্রাম আমরা পাবো যে বিন্যাস আমরা পাবো সেটা হবে উজ্জ্বল সুতরাং এটা হচ্ছে এমিশন স্পেকট্রাম তারপরে এটাকে বলা হবে কন্টিনিউস স্পেকট্রাম কেন কন্টিনিউস স্পেকট্রাম কারণ এখানে যে সাতটা রং আছে এই সাতটা রঙের ভিতরে কোনো খালি জায়গা নেই সুতরাং এটা একটা কন্টিনিউস স্পেকট্রাম আরও ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম সম্পর্কে আমরা একটু দেখবো একটু পরেই তাহলে আমরা বললাম যে স্পেকট্রা দেখা আমরা বলছি বর্ণালী সমূহ দুই ধরনের এক ধরনের হচ্ছে ইমিশন স্পেকট্রাম ইমিশন স্পেকট্রাম কাকে বললো ইট ইস ডিউ টু দ্য ইমিশন অফ হোয়াইট লাইট বাই গ্যাস আর ভ্যাপার কনসিস্টিং অফ ব্রাইট লাইনস অন ডার্ক ব্র্যাঙ্কট ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হচ্ছে এমিশন অফ হোয়াইট লাইট বাই গ্যাস আর ভ্যাপার যেমন সূর্যের আলো থেকে সাদা রং পাওয়া যায় সূর্যের ভিতরে হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাস আছে সেখান থেকে আমরা সাদা রং পাই সেই সাদা রং দিয়ে গঠিত হচ্ছে এমিশন স্পেকট্রাম সাদা রংটা আসলে প্রিজমের ভিতর দিয়ে দিলে বিশ্লিষ্ট হয়ে সাতটা রঙে রঙের আমরা বর্ণালী পাই এবং এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কনসিস্টিং অফ ব্রাইট লাইন এটা উজ্জ্বল আলো দিয়ে গঠিত অন ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে হচ্ছে কালো আর লাইনগুলো হবে হচ্ছে উজ্জ্বল এবার আসেন অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম স্পেকট্রামের স্পেকট্রামও বলতে পারি ইট ইস ডিউ টু দ্য অ্যাবজর্পশন অফ হোয়াইট লাইট বাই গ্যাস অর ট্রান্সমিটেড হোয়াইট লাইট এটা এখানে দেখলাম যে এমিশন স্পেকট্রামটা হোয়াইট লাইট এমিট করছে সোর্স হচ্ছে গ্যাস বা ভ্যাপার এখান থেকে এমিশন হয়েছে নির্গত হয়েছে লাইট আর অ্যাবজর্পশনে কি হলো গ্যাস দ্বারা সাদা রং শোষিত হলো তো যে সাদা রং যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে অন্য কোনো সোর্সের দ্বারা শোষিত হলো এবং তারা কিভাবে ঘটিত কনসিস্টিং অফ ডার্ক লাইনস অন ব্রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটা হচ্ছে উজ্জ্বল আর যেই জায়গাটা অ্যাবজর্পশন ঘটেছে সেই জায়গাটা হবে হচ্ছে কালো একটু পরে ছবি দেখলে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আমরা এর আগে বলছিলাম যে মিশন স্পেকট্রাম দুই ধরনের একটা হচ্ছে কন্টিনিউস একটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউস ডিসকন্টিনিউস আবার দুই ধরনের একটা বলছিলাম হচ্ছে লাইন স্পেকট্রাম আরটা বলছিলাম ব্যান্ড স্পেকট্রাম লাইন স্পেকট্রামটা মূলত অ্যাটমিক স্পেকট্রাম অ্যাটম দ্বারা গঠিত মানে অ্যাটমের কারণে গঠিত আর ব্যান্ড স্পেকট্রামটা হচ্ছে মলিকুলার স্পেকট্রাম এটা হচ্ছে মলিকুলার কারণে গঠিত হয় আমরা একটু দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ডার্ক আর লাইনগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল সুতরাং এটা অবশ্যই এমিশন স্পেকট্রাম এমিশন স্পেকট্রামে দুইটা ভাগ ছিল একটা হচ্ছে কন্টিনিউস একটা ছিল ডিসকন্টিনিউস যেহেতু এর মাঝখানে অনেকগুলো খালি খালি জায়গা বিদ্যমান সুতরাং এটা অবশ্যই ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম আর এটাও একটা এমিশন স্পেকট্রাম এখানেও ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে ডার্ক আর মাঝখানের এখানে লাইটগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল সুতরাং এটা অবশ্যই এমিশন স্পেকট্রাম আচ্ছা এরপরে এটা যেহেতু ভিতরে অনেক জায়গা বিদ্যমান খালি জায়গা বিদ্যমান সুতরাং এটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম ডিসকন্টিনিউস স্পেকট্রাম মূলত দুই ধরনের ছিল একটা ছিল হচ্ছে কন্টিনিউ একটা ছিল হচ্ছে লাইন স্পেকট্রাম একটা ছিল হচ্ছে ব্যান্ড স্পেকট্রাম এটা যেহেতু ব্যান্ড বা ফিতার মতো দেখতে সুতরাং এটা হচ্ছে ব্যান্ড স্পেকট্রাম এটা যেহেতু লাইন এর মতো দেখতে সুতরাং এটা হচ্ছে লাইন স্পেকট্রাম এবং আমরা বলেছিলাম যে লাইন স্পেকট্রামটা আসলে মূলত অ্যাটমিক স্পেকট্রাম অ্যাটমের কারণে হয় এবং ব্যান্ড স্পেকট্রামটা এটা হচ্ছে মলিকুলার স্পেকট্রাম এটা মলিকুলার কারণে হয় এবার আমরা বলছিলাম যে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম বলছিলাম যে উজ্জ্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে যেমন এটা হচ্ছে উজ্জ্বল ব্যাকগ্রাউন্ড এর মাঝখানে ডার্ক লাইন থাকবে যেমন এখানে কালো কালো লাইন সুতরাং এই যে এই এইটুকু এইটুকু মূলত এইটুকু আসলে এইটুকু মূলত হচ্ছে অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম যেখানে উজ্জ্বল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং মাঝখানে ডার্ক লাইন বিদ্যমান আছে আমাদের <laughs> In the hydrogen emission spectrum, there are four lines in the visible region. A purple line at a wavelength of 411 nanometers, a dark blue line at a wavelength of 434 nanometers, a green line at a wavelength of 486 nanometers, and an orange-red line at a wavelength of 656 nanometers. Let's look at the electronic transitions responsible for the observed line spectra. 
When an electron drops from a higher energy orbit to a lower energy orbit, a quantum of energy, a photon, is given off in the form of light. During the electronic transition shown, light is emitted in the visible region of the electromagnetic spectrum. You may click on the buttons to review each of the electronic transitions individually. You may click on the buttons to review each but a quantum of energy, a photon, is given off in the form of light. During the electronic transition shown, light is emitted in the visible region of the electromagnetic spectrum. You may click on the buttons to review each of the electronic transitions individually. <coughs> तो दिन नंबर शक्ति तीन नंबर शक्ति स्तर थे के चले आज लो दिन नंबर शक्ति स्तरे पहले हमारे लाल रंग चार नंबर शक्ति स्तर थे के दिन नंबर शक्ति स्तरे माने उच्च शक्ति स्तर थे के निम्न शक्ति स्तरे इलेक्ट्रॉन चले आज लो तो ले हमारे जो रंग टा पहले हम शेड अच्छे शब्द रंग एक बार भी पांच नंबर शक्ति स्तर थे के हाइड्रोजन कैसे बोलना देर पैक्का तो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम टाश ले भाभी तेरी हुई से विभिन्न शक्ति स्तर इटाश ले जे ये रकम विभिन्न उज्जल डार्क बैकग्राउंड टू उज्जल लाइन इटाश सेमीशन स्पेक्ट्रम जब उन्हें जे विभिन्न शक्ति स्तर दो नंबर थे के एक नंबर या श्लेष दरने इगलो विभिन्न न विभिन्न भाग एवं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टेकी हुए बताइए इसे तरबैक का ओके